大家好，咁歡迎嚟到香港中文大學文物館啦。今日咧，我哋非常有幸請到中文大學藝術系嘅何少基先生，同我哋一齊睇呢個金器嘅展覽啦，同埋分享佢自己嘅一啲心得嘅。我哋呢次嘅展覽主題其實係金文工藝啦，咁都想問阿何生，你平時咧都應該都有冇接觸過金屬工藝，同埋誒有冇啲類似嘅一個經驗喺度呢？我自己接觸就唔多嘅，不過係其實都好有興趣睇，因為但凡工藝，我覺得都有一啲共通嘅地方，即、就、係、是、不管佢係任何嘅物料、任何嘅工種，咁、呃、透過唔同嘅工藝去理解不同工藝之間嘅共通嘅地方啦。即使佢係一啲比較廉價嘅物料，譬如木或者黏土，同金銀比較，喺個物料嚟講，可能佢嗰個價值好大分別。但係工匠都能夠用一個好高嘅專注，同樣咁樣對待呢啲唔同嘅物料。咁我覺得呢樣嘢係好迷人。頭先都提到呢啲你可能對工藝嘅過程比較有興趣啦。咁都想問一下嘅，譬如話，你會唔會對一啲工具上嘅嘢特別感興趣呢？非常有興趣。誒，頭先講工匠嗰個製作過程，我好著迷。但係製作真係唔可以單憑雙手。工具其實我哋一般理解就係你雙手嘅延伸。誒，我哋嘅手拳頭唔夠硬，我哋要變成一個錘。誒，我哋指甲唔夠尖，我哋要揾一啲尖嘅工具去做一啲雕刻。呢樣嘢其實好體會得到我哋或者工匠點樣透過佢個身體嘗試去改變嗰個物料，而中間發現到一啲限制，點樣喺工具或者方法上面去補充，去令到佢真真係能夠做到佢嗰個工藝嘅過程。咁呢樣嘢，我覺得係充分體會咗人嘅智慧。呃、所以當我有興趣睇工具嘅時候咧，其實我更有興趣去睇佢背後反映嘅嗰種創造嘅精神、呃。往往創造工具可能比創造最後嗰件成品咧，對我嚟講咧係更有趣。的確係啊，咁一般嚟講喺研究過程裏面咧，其實工具係好難研究嘅，因為真係、呃、出土嘅文物又好，或者全世嘅一啲藝術品都好啦，你所見到嘅係一件成品。嗯咁工具可能因為，譬如話，如果係鐵製就容易收飾啦，或者係誒並唔受到大家重視，未必會流傳落嚟。咁所以對工具嘅研究都係我哋即係非常關心嘅一個題目咯。我諗到一個好得意嘅點咧，就係誒，因為而家都成日講一啲機械化嘅製作啦。咁其實機械化都係使用工具嘅。咁佢哋有啲咩唔同呢？機械化嘅製作誒，當然佢係能夠提高個生產量啦。亦都提高嗰個生產嘅效率啦。咁呢樣作為滿足日常生活需要咧，確實係有好大幫助。不過啱我哋都傾開，會唔會喺現代化嘅生產裏面咁強調嗰種效率或者經濟效益，反而係對於工藝嘅發展係一種阻礙啦，或者？傳統我哋睇，譬如工藝佢係製作一啲好精美嘅嘢，可能係基於一啲宗教嘅原因，一啲宗教嘅器物，或者基於皇權為皇帝為皇室去做一啲嘢，嗰樣嘢可以不計成本嘅，咁所以先至能夠花好長時間好精工咁去做到而家我哋見到一啲好高超嘅工藝，但係誒、呃、現代化生產可能滿足到一個生活上嘅需要，但係呢一啲好。好高要求、不計成本嘅製作，可能就會用另一種形式出現啦。譬如好貴嘅消費品，好貴嘅一啲奢侈品，用呢個方式去,去可以話延續工藝嗰個發展。咁誒呢樣嘢當然亦都有好有唔好嘅，因為佢始終係一啲高價嘅奢侈品，係能夠令到呢啲工藝流傳到落去，因為有咁嘅需要。但係另一方面，可能亦都同生活或者一般人嘅生活越嚟越遠。即係如果傳統嘅工藝製作器物係滿足一個生活上嘅需要，之後呢方面喺而家會面對緊一啲困難，我自己覺得。咁其實咧，都聽聞你有做過一個誒項目叫做手作確恨啦。咁其實都想問你，即係點解會有個咁嘅項目呢？你希望透過呢個項目咁去？研究到啲咩，表達啲咩呢？咁我自己覺得就係而家喺中學嘅階段，或者一般年青人啦，其實佢接觸工藝嗰個機會唔多嘅。如果我哋睇翻中學嘅，譬如視藝科嘅課程內容啦、呃，似乎唔係特別強調工藝喺裏面嗰個重要性。咁我自己又覺得呢樣都係幾可惜嘅。咁因為工藝除咗話佢係咪要學識嗰門技術之外啦？
其實我覺得對於年青人嚟講，點樣培養佢，譬如話啲專注嘅能力啊，因為做工藝嘅時候要好專注啊，或者對一啲物料嘅深入嘅理解啊，點樣透過個物料去認識個所謂物質嘅世界啊，或者佢周圍。誒各種嘅人同事啊，咁我覺得工藝教育其實都係一樣幾有意思嘅嘢。呢個亦都喺我哋而家諗緊嘅所謂工藝教育裏面都特別強調。一方面要俾同學有一個譬如傳統工藝文化嘅了解，另一方面亦都要俾佢睇到呢啲嘢，如果喺當代嘅應用上面，佢有機會要點樣變化啦。無論係製作嘅方法，或者用嚟做啲乜嘢器物。滿足啲咩需要，可能都要因應當代嘅環境去有一啲轉變。學生都帶出一個好重要資訊啦，就係、是、可能同學誒、呃，無論係做幾當代嘅作品啦，其實回過頭嚟望一望，睇翻古代嘅文物，或者都可以吸收不少嘅養分，係有啲幫助嘅。係咁，所以大家可能都會，如果有機會咧，可能多啲都嚟文物館參觀呢、這個誒、呃、金工嘅展覽噶啦。